ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കുഴിമന്തി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ കുഴിമന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയ പാത്രം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഈ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എരിവിന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മതിയാവും അത് ഞാനിവിടെ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കണം മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴിമന്തിക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് ചിക്കന് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രം നമ്മളിവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഈ ചിക്കൻ വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഈ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ചിക്കൻ്റെ ഒരു വശം വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ആ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ട ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പത്തിരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പുവും ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കറുകപ്പട്ടയും പിന്നെ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ്സും കൂടി ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പം ഞാനതിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റണം ഇനി അതേ സെയിം എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു ശകലം വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ആ ഒരു പച്ചമണോ ഒക്കെ അരപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണോ ഒക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കുഴിമന്തി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി ആ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഇട്ട് വേവിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്
കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൈസ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൈസ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഞങ്ങൾ ഞാൻ അരി വേവിച്ചപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കനൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരി കത്തിച്ചതാണ് അത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അത് ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല കനലാണിത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആ പാത്രം നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കണം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ആ കരി അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഈ റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല കുഴിമന്തിയുടെ മണം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുഴിമന്തിയുടെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പട്ടിപ്പോലെ ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാനും വളരെയധികം ടേസ്റ്റോടുകൂടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ കുഴിമന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുഴിമന്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടാറ്റാ